ikaapat ng Mayo, Lunes sa ikaapat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus, Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol na hindi naman kanyang sarili ang mga tupa Pagkakita niya sa asong gubat na dumarating, iniiwan niya ang mga tupa at tumatakas. Kaya inaagaw ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Sapagkat upahan siya at wala siyang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang mga akin at kilala ako ng mga akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng ama. At nakikilala ko ang Ama at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong ibang mga tupa na di naman mula sa kulungang ito. Maging sila ay kailangan kong gabayan. At makikinig sila sa tinig ko at magkakaroon ng iisang kawan at iisang pastol. Mahal nga ako ng Ama. Sapagat hinuhubad ko ang aking buhay at muli ko itong kukunin, walang nag-aalis nito sa akin, kundi ako ang naghuhubad nito ng kusa. May kapangyarihan ako upang hubarin ito at may kapangyarihan din ako upang kunin itong muli. Ito ang utos na tinanggap ko mula sa aking ama. Ang mabuting balita ng Panginoon Pagsasadiwa Ako ang mabuting pastol Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa mga tupa Tuwirang sinabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol Hindi lahat ng mga pastol ay mabuti Meron ding masasama Makikilala ang mabuting pastol kung ang mga tupa sa kanyang kawan ay malulusog Ligtas sa anumang sakit o panganib at namumuhay na masaya. Sa kabilang banda, ang masasamang pastol ay yaong upahan lamang ang tingin sa sarili at walang malasakit sa mga tupa. Sa unang hudyat ng panganib, matulin itong tumatakas at iniiwan ang kawan. Karaniwang masakitin, lupaypay at walang kapayapaan ang mga tupa sa kawan ng masamang pastol. Nang tukuyin ni Jesus ang sarili bilang mabuting pastol, sinasabi niyang siya ang dapat tulara ng bawat pinuno na nag-aalaga sa kanyang mga nasasakupan. Hindi nangimi si Jesus na isama ang kanyang sarili sa hanay ng mga mabubuting pastol. Ito ay sapagkat kilala ni Jesus ang kanyang sarili at alam niya na ang puso niya ay nakatoon sa ikabubuti ng mga tupa at hindi sa pansariling kapakinabangan. Nangaral si Jesus sa mga madla at nagbigay ng pag-asa. Dumulog siya sa hapag at nakisalo sa pagkain ng mga taong itinuturing na makasalanan. Ang mga may sakit ay gumaling mula sa kanilang karamdaman at ang namimighati ay nakasumpong ng ligaya. Pagsasagawa ano ang katayuan ng mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Isa ka bang mabuting pastol sa kanila?